Akla. Van der Laar. De Harder. Van Riel. Goed gespeeld. De Harder. De Harder. En die gaat er net voor langs. Van Beerdenburg. Olijveld krijgt die bal Pardoes voor zijn voeten en reageert uitstekend. Robert Olijveld verslaat Mark de Vries. Dit is een lekker cadeautje voor de IJsselmeervogels. Van der Laar brengt in, Van Wedenburg kan die bal niet echt lekker wegwerken. En dan gaat hij via een speler van Katwijk van der Meer is het, naar Olijveld. Die is dan wel direct dodelijk. Zieke wedstrijd tot nu toe voor hem. Komt veel in de duels. De Harder. Hier zit wat in voor IJsselmeer. Volgens Van der Laar is ook mee. Daar is Van der Laar. En daar is het bijna 2-0. Prima reflex van Mark de Vries. Die voorkomt dat de man die goals vooral aangeeft. Nu afrond. Van Leijenhorst en Van Diermen natuurlijk voor het doel. Daar is Akla Olijveld. En uiteindelijk gaat die bal er wel of niet in. Niet is het antwoord. Maar vraag niet hoe. Toch een aantal spelers van IJsselmeervogels die het proberen. Onderkant lat. En niet erin. En daar nog de kopstoot van Buitenhuis. Jongman. Goede bal. Nou, Van de Ban. Nu dan wel Van de Ban. En Schaap met een formidabele ingreep. Dit zijn toch kansen die hierin moeten. En weer schuift Katwijk op. Jongman met wat vrijheid. Olijveld verdedigt te laat terug. Jongman, jongman. En een bijna een slippertje van Schaap. Probeerde het met links, Joey Jongman. Niet zijn beste been. Een schaap kan wel mekkeren. Maar moet vooral naar zichzelf kijken. Goede bal zeg van Jongman. Tesla weggestuurd. Mengerink is te laat. Schet is er wel. En Schet komt bijna tot een goede doelpoging. Daar was hij toch weer bijna. Damian en Schet. Schet. Van Riel is sterker. De spelers van IJsselmeer volgens hebben gewoon meer body. De Harder heeft Carmelia bij zich. Olijveld snelt het 16 meter gebied in. De Harder wacht randje 16. Daar dus. Schussen. En daar is het bijna 2-0. Katwijk leeft nog. Hamdi. Tesselaar. Klaarleggen, daar is Van Dam. Tesla nog en uiteindelijk gaat die bal erin. 1-1. En je ziet de reactie bij Katwijk, daar nemen ze geen genoegen mee. Van Dam in volle sprint. Nog een paar minuten. Alleen de wind stelt voor Katwijk. Goed gereageerd door die invaller, die wel wat geluk heeft bij het afronden. Want die bal wordt volgens mij nog aangeraakt onderweg. En daardoor is Schaap kansloos. Kozjak. Sinteur. De Harde laat slim lopen. Jongman heeft het wel door, maar hij reageert niet echt lekker. En wie heeft die bal? Jongman. En zo eindigt het in 1-1. Marciano 1-1, welk gevoel gevoel over eerst er? Ik denk uiteindelijk 1-1 heb je, heb je te weinig gehaald, denk ik. ik, denk, ik we staan goed 1-0 voor. Ik krijg veel kans, keren veel, maar ja, dan maak je ze niet af. En dan kan dit altijd gebeuren, dus dan baal je wel keihard. Maar ik denk uh, na vorige week, hoe we vandaag als team hebben gewerkt, hebben we proberen te voetballen en gestreden voor elkaar, denk ik dat we wel positief naar elkaar uh, kunnen kijken. Volledig eens. Ik denk dat het wel een kleine sportieve revanche is. Mee eens? Ja, zeker. Maar dat mocht ook wel. Ik bedoel, uh, dat is een wanvertoning wat we hebben laten zien. Maar goed, uh, kopjes weer dezelfde kant op. En uh, krijg gelijk Katwijk, ook een mooie pot. 
En uh, nou ja, ik denk dat we vandaag een aardige pot op de, op de mat hebben gelegd. We hebben de afgelopen week ervaren? Ja, afgelopen week zijn we natuurlijk bij elkaar gekomen. Even erover gehad, maar niet te lang natuurlijk, want je moet weer door. Want uh, ja, je staat nog steeds gewoon een gedeeld eerste. Je bent niet uh, weggezakt of zo. Dus ja, dan komt Katwijk weer. En, ja, dan uh, kan je weer uh, zo snel mogelijk uh, vooruit. En dat uh, hebben we goed gedaan, denk ik. Achteraf kan je leven met de punt? Nou ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, ik wil het liefst uh, zeker van ze winnen. Als je ziet wat wij creëren na die 1-0. Denk ik dat je 2-0 zeker moet maken. En dan is slo- gooi je hem zelf op slot. En nu krijg je zo'n vervelende goal ook nog tegen. Dat hij via Jassa Borst erin gaat. Ja, dat is kloot in, uh, in de laatste paar minuten. Wat vond je van de scheid? Ja, Schrijzrecht, uh, die ziet ook niet alles en die kan ook niet alles zien, dus uh, hij heeft een goede pot gefloten. Als supporter zeg ik dan, Suzanne, twee keer toch op het randje van de rode kaart. Hoe zie jij dat? Ja, dat is uh, inderdaad, hij geleed wel door op Jamie, maar goed, uh, ik denk, uh, ja, ik weet niet of hij hem kan geven. Dan moet ik even terugkijken en dan uh, zal ik het wel zien. AC verloren, één puntje los, we staan hier bovenaan. Ja, klopt, zo kan je het ook zien, maar toch, uh, wij moeten vooral naar zelf kijken. En als je uh, zoals vandaag weer knokt met z'n allen en voor elkaar strijdt, dan uh, moet, moeten we gewoon zo weer doorgaan weer. Even 1-1, kan je er meer leven? Uh, uiteindelijk niet, denk ik. Nee. nee, we hadden meer verdiend vandaag. Dat is in ieder geval een stuk beter dan vorige week. Daar ben je denk ik wel mee mee. Daar ben ik wel met, met, met je eens. Ja, dat moest ook wel, denk ik. Uh, 5-0 eraf gaan uh, kan niet. Helemaal niet als je voor het kampioenschap wil gaan. En uh, vandaag hebben we dat prima recht gezet, denk ik. Laten zien dat we, ja, dat we er klaar voor zijn om uh, tot het einde mee te doen. Hoe was deze week verder? Uh, ja, maandag hebben we even bij elkaar gezeten en besproken van ja, weet je wat, uh, ja, waar ging het verkeerd en hoe kan het nou dat je zo dik, uh, dik verliest, zeg maar. En toen eigenlijk uh, gelijk daarna weer uh, de trainingen opgepakt richting Katwijk, uh, eigenlijk zoals we altijd doen. Dus, uh. Zijn er harde woorden gevallen? Uh, maandag zijn er wel wat woorden gevallen, ja, niet, uh, niet uh, echt uh, extreem dat er uh, gescholden wordt, maar natuurlijk als je op een gegeven moment krijg je discussies en uh, dat mag ook wel. Dus ja, uh, yeah. niet heel hard, maar wel uh, yeah, ver, zeg maar. De wedstrijd leek vanaf de zijkant de eerste helft heel mat, de tweede helft heel intens. Hoe heb jij dat gezien? Uh, ja, heb ik niet zo beleefd. Ik uh, denk dat we er vanaf minuut 1 uh, goed op zaten. Uh, ja, eigenlijk uh, tegenstander vol onder druk gezet. In ieder geval uh, tot op de hoogte waar we hadden afgesproken. En uh, eigenlijk weinig tot geen kansen weggegeven. Zelf een paar goede kansen gecreëerd. Dus ja, ik weet niet, voor mijn gevoel was de eerste helft niet, uh, niet mat in ieder geval van onze kant. Ja, zo leek het. Er gebeurde weinig in het begin. De goal komt een beetje in de schoot geworpen en daarna werd het wel iets beter. Ja, ja. Misschien werd het een beetje opener zeg maar, na de doelpunt, dat wel. Maar uh, qua beleving, qua intensiteit denk ik dat we vanaf uh, minuut 1 tot uh, het einde vol ervoor zijn gegaan. Dat moet ik jullie zeker meegeven. Absoluut gestreden van al. Absoluut. Ja, ja, dat was ook uh, de intentie helemaal naar vorige week. En uh, we hebben net ook gezegd, als we dit op, op kunnen brengen tot het einde, dan, uh, dan blijven we gewoon meedoen. En uh, ja, dit is gewoon de insteek hoe, uh, hoe we verder moeten gaan. Jammer dat je hem dan in de laatste minuut nog uh, tegenkrijgt. AC heeft in ieder geval verloren, één puntje los. Dat is ook positief, toch? Ja, dat kunnen we meenemen. En, uh, ja, niet te veel treuren over dat doelpunt. Nu denk ik gewoon op deze voet verder gaan en dan uh, gaan we het zien. Ted, die had in de zetel kunnen zitten met drie punten voorsprong. Maar in de slotfase geeft hij hem toch nog weg. Ja, en dat is uh, zeer teleurstellend. En ook als je ziet hoe de ko valt. Ik vind zelf dat we daarvoor die wedstrijd al moeten beslissen. Voor rust 2-0 van die de keeper Mark de Vries goed pakt. Hij had een goede uitbraak met Michael Norder en Mike van der Laar. Ja, in de tweede helft begin je eigenlijk weer hetzelfde als je de eerste helft was begonnen. Ja, een bal onderkant wat. Dus wat dat betreft zat het niet mee. En daarna nog genoeg mogelijkheden om het goed uit te spelen. En dat doen we niet. Ja, en dan weet je dat hij altijd een keertje kan vallen. Alleen dat is natuurlijk wel teleurstellend de manier waarop een bal die van richting veranderd wordt. Maar uh, ja, aan de andere kant moet ik wel uh, mijn ploeg een compliment geven. Want als je ziet hoe die zich vandaag hersteld hebben na de zeepert van uh, vorige week, ja, dan kan je alleen maar trots zijn. Uh, je had ook een wat ander plan, maar laten we eerst eens hebben over de instelling. Want daar was je het meest kritisch op. Het uh, was weer ouderwets IJsselmeer volgens de instelling volgens mij. Nee, dat klopt. Maar ik vind uh, dat, 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 dat verdient het publiek. Dat verdienen de mensen die hier omheen. Hè. Die zijn er altijd heel erg mee bezig. Ja, en dan kan je niet zoals vorige week hè, het kaas van je brood laten eten. En, uh, je kan altijd verliezen, maar niet op zo'n manier. Dat heb ik al eerder gezegd. Hè. Zonder instelling, zonder werklust. Uh, alle facetten die uh, bij het voetbal horen. Ja, en dat vind ik dat uh, vandaag heb je kunnen zien uh, waar wij toe in staat zijn. Dan het systeem. Je speelde eigenlijk met vijf verdedigers. Of met drie en met hoge backs. Dat mag je ook zeggen voor mij. Maar wel een beetje anders. Uh, had het natuurlijk ook met vorige week te maken. Ja, dat klopt. Hè. Want vorige week wilden we eigenlijk ook zo spelen uh, tegen Koos Boys. 
Alleen ja, toen dachten we wel van, nou, dan kunnen we een van onze vleugelverdedigers wat hoger op staan. Nou ja, en dat pakt er natuurlijk helemaal niet goed uit. En dan, dan moet je soms wat. Nou ja, en ik vind dat die jongens dat in de, in de speldiscipline hebben ze dat uitstekend uitgevoerd. De vijf wedstrijden hiervoor leverden uh, 24 doelpunten op in totaal. Maar wel 12 van de tegenstander. Dat is natuurlijk niet goed. Is dit nou een formatie waarvan je zegt, van, daar kunnen we mee vooruit? Heb je iets gevonden? Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit, want er kan van de week nog weer alles gebeuren natuurlijk. Ik vraag je niet naar de opstelling van volgende week, hè? maar is dit een goede optie erbij? Ja, tuurlijk. En wat natuurlijk prettig is voor een, voor een trainer, dat je ziet dat we gewoon meerdere spelsystemen kunnen uitvoeren. Als je dat voor de winterstop ook ziet, met dat 4-4-2, of wat je nu zegt, een 3-5-2, 5-3-2, maar we hebben ook wel eens met 4-3-3 gespeeld en dat pakt ook niet verkeerd uit. Dus dat is wel natuurlijk prettig als je daar als trainer op kan terugvallen. Uh, Katwijk staat nu op zeven punten van jullie, op zes punten van de AFC. Blijft het nu een, een three-horse race, zullen we maar zeggen? Nou, dat denk ik niet, want dan vergeet je, Koninklijke AFC nog, die zo meteen nog moeten spelen tegen VVSB. En die kunnen uh, met die inhaalwedstrijd, kunnen die geloof ik op twee of drie punten komen. Four-horse race. En daar, uh, ja precies, hè, en daar moeten we natuurlijk volgende week heen. We wisten dat we drie hele zware wedstrijden voor onze kies zouden krijgen. En we moeten ons absoluut niet rijk rekenen. Het is nog negen wedstrijden. Negen gewoon hele zware wedstrijden. Alleen wat natuurlijk wel prettig is, is dat je nu Katwijk op zeven punten bij je vandaan houdt. Maar je hebt vorig jaar kunnen zien dat op het laatste moment in de competitie gebeuren de meest rare dingen. En zeker in deze tweede divisie. Dus ja, daar, daar moeten ons, wij ons wel op instellen. Je kent je ploeg, je kent ook die andere ploegen, de concurrenten. Wat gaat nou de doorslag geven in zo'n slotfase waarbij een aantal ploegen dicht bij de titel zitten? Nou, dat zijn wel een aantal factoren, denk ik. Van, uh, wie is het meest fit? Uh, wie is het meest fris in het hoofd? Uh, wie heeft de breedste selectie? Want uh, voor de jongens is het natuurlijk heel erg zwaar 34 wedstrijden. Uh, en dan uh, zeker op zo'n niveau. Want uh, ik denk dat uh, Van Dam van uh, Katwijk, die zei dat terecht. Je moet niet denken dat je zomaar even wint van GWV of van een Treffers of van een Rijnsburgse Boys. Nou, dat zijn toevallig alle drie nog tegenstanders die wij uh, ook nog uh, krijgen. Aan de andere kant weet je, hè, dat de tegenstanders van ons of in ieder geval de concurrenten, die krijgen dat soort wedstrijden ook voor hun kiezen. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat ook de breedte van de selectie op een gegeven moment een doorslag gaat geven. Ziet het er goed uit voor jullie? Nou, inderdaad. Hè. We hebben een brede sleep. En je ziet ook vandaag Ali Akla hè, na een jaar blessure leed naar de jongen. Die heeft een uur lang hè, die heeft de, 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 de benen onder zijn lijf vandaan gelopen. Ja, en als hij zo meteen helemaal fit wordt, hè, dan weet je dat Ali wel een jongen is die ook nog wedstrijden voor je kan beslissen. En uh, ja, daar moeten we naartoe.